，哎，但是针对哪个部位设计的私密处？私密处，我们讲亲密部位。哦，这个部位它关系到家庭、爱情、婚姻，还有下一代的部位。它是人类最伟大的部位。你不爱惜它，你一定会伤害到它。那女性有问题，百分之八十是男性的问题，百分之二十个人体质跟气候潮湿的问题。有时候你去妇产科找医生。医生会建议另一半一起来医，为什么？有时候虚惊他会乒乓球式的传染。你看是医完男孩子没，还是会感染？因为有时候是男性个人的哦，卫卫生的问题。那当女孩子跟另外一半说：“哎，医生邀请你一起来医的时候，很多男生会回答：我又没有在外面花天酒地，我没有问题。”做很多男子会这样回来，对，好，那时候我就问在座各位男性朋友，你们上小号是手牌还是自牌？手牌，手牌，对不对？有带卫生筷子跟免洗手套进去的，请举手。<笑>没有，好，那你是上完厕所再洗还是？哦，上完上之前洗，上完再洗，上完再洗，对不对？有些人还不洗，擦一擦就出来了，有没有？之前你没有洗手，万一你是坐修理汽车的，修理汽车的手脏不脏？脏。脏。你在银行上班，手也很脏啊，要摸起来。不管坐着还看报纸也很脏啊。那你手很脏，你上厕所之前没洗，上完再洗来得及吗？来不及嘛，是把脏的东西已经附着在上面。晚上跟老婆在亲密的时候，老婆我好爱你哦。这边摸摸，那边摸摸，谁的错？男人的错，对不对？但有时候在做贸易的时候，贸易规定得懂吗？进出口，那你是不是把脏的东西带进去？是的。隔几天老婆就这边痒痒，那边痒痒，所以男人不是说男人叫什么货什么，货哥嘛，说男人的错。那男人你都爱你另一半，爱你的另一半，你另一半不一定是老婆。只是睡在你旁边那个女的，你爱她的话，要不要用？要洗澡前，哦，先洗，她没有泡沫，在亲密部位一个礼拜至少要洗两次，哦，擦在亲密部位，洗完头，洗完身体再把它冲掉，它凉凉的，它是九种植物去提炼的，它弱酸，哦，它维持你们的酸碱值。那在这边顺便教育一下，女性会有问题，是酸碱值被改破坏掉。因为亲密部位大概三点五到四点二之间，它是中酸，胃是二点二左右，强酸。所以，好的细菌它能除膜，坏的细菌这个酸度它是不会除膜的。所以各位知道，每种感染它的分泌会不一样，那分泌会不会产生味道，它就会影响到婚姻生活。那婚姻生活本来老公兴致勃勃，一个礼拜好几次，他就变成兴致缺缺三个礼拜一次。但他三个礼拜一次会不会跑到外面去偷吃？会，所以个人卫生要不要做好？要。男子要不要用？要。爱惜你另外一半。女孩子要不要用？要。保障你自己。还是很多。